इस प्रवास विशेष प्रदेश समिति का अध्यक्ष विश्वास दी तिगेला जुलाई सभापति को आसन ग्रहण कर दिन उनका लगी हार्दिक अनुरोध कर दसो बस नमस्कार आसन ग्रहण करें थैंक यू र तेजे गरी प्रमुख अतिथि जो हमरा संघीय परिषद अध्यक्ष केंद्रीय नेता माननीय मंत्री अशोक कुमार राय जुलाई प्रमुख अतिथि को आसन ग्रहण को निमित्त हार्दिक अनुरोध कर दसो अतिथि में हमले राजनीतिक समिति सदस्य एवं लिंबुवान राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष खगेन्द्र माखिमजू लाई विशेष अतिथि को आसन ग्रहण को निमित्त अनुरोध करद सब अभिवादन री केन्द्रीय सदस्य जी टेक बहादुर थाजी अतिथि आसन ग्रहण को निमित्त हार्दिक अनुरोध करद नमस्कार तेगरी केन्द्रीय सदस्य पार्वती था मगरजी अतिथि आसन ग्रहण को निमित्त हार्दिक अनुरोध करद हजर नमस्कार सब प्रवास विशेष प्रदेश समिति का सह इचार्ज जीवर अतिथि आसन ग्रहण को निमित्त हार्दिक अनुरोध करना चाहिए संपूर्ण कार्य समिति का साथी यथास्थान में अतिथि आसन ग्रहण को निमित्त हार्दिक अनुरोध करना चाहिए र इस कार्यक्रम में हमें अंतिम वक्ता को रूप में हम लिंबुवन राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष राजनीति समिति सदस्य खगेन्द्र मंगखिलजी आप विचार राखीद का समय उपलब्ध कराने चाहूँ धन्यवाद धन्यवाद हम प्रवास विशेष प्रदेश समिति का सचिव खकुरा किनाथ जी रो प्रवास समिति का अध्यक्ष विश्वास दीप तिगेला सर इंचार्ज सह इंचार्ज मित्र केन्द्र कमिटी का नेताजी विभिन्न निकाय अनि संघीय परिषद का नेताजी प्रवास का संपूर्ण नेपाली समाज का पदाधिकारी ने संपूर्ण नेताजी यहाँ सब प्रति म एक मुस्ट ज्ञान अभिवादन सहित स्वीकार जय दस प्लस एक भाई चाहिए आज खुशी लगे धर नेता नेता सुन्ने मूल कुछ तो देखना पाइने अवसर जुड़ो इसको लगी प्रवास विशेष प्रदेश समिति विशेष धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँ रिंगो सब विश्वास दीप्ति गेरा सर मार्फत मभिवादन भी व्यक्त करना चाहूँ धरें कुछ चाह मंत्रीजी राखे रा जानु अब समय भी निके घर्क होना हमी छोटो छोटोम कुरा कर जो लगता मैं अब पेलो कुछ तो विभिन्न सपना लिश्वर रहने साथी नेता संग इसी यो बोलने भेटने मौका को लगी म सब प्रति म आभार व्यक्त करना चाहूँ यहाँ को सोचे जस्त समझ जस्त लक्ष्य बोक अथवा जो सपना लिन्न विश्वभर हो यहाँ को सपना पूरा हो शुभ कामना भी व्यक्त करना चाहूँ आ सब भाई ठूल कुछ तो मं बाँच्न पर्ने रही बाचे मं को सपना मं को लक्ष्य उद्देश्य भावना पूरा करते जानु पर्ने रहे विश्वभर रहने अथवा प्रवास में रहने विभिन्न देश में कोई अप्ठारो करी कोई सहज करी रहने सब को दिन शुभ रहोस् भाँचु रो जे जे प्रोफेसन छो सोचे जस्ते राम रहोस् अब आज चाह हमी भर्खर करी करी नेपाली राजनीति में बड़ नया गरी उदाई को पार्टी जिससे भर्खर विधान को लगी छुट्टे अधिवेशन संपन्न गयो नेपाल भर का विश्व को भी 
प्रभास समिति को नेताजी आने भाथ रशक्त निके गहन ढंग ने छबल भर विधान आक इसी विधान अधिवेशन भर चाह कम मत्र पार्टी में अगड़ी बढ़े यो नौलो प्रयोग भी हो तो मन चाहूँ अब यह विधान अधिवेशन समय आईपुग्खे इसलिए ठक्क विधान अधिवेशन आयो विधान अधिवेशन में प्रतिनिधि भर हमी पुग्य मस्यौदा पत्र आयो तो पारित भर यहांसम आयो तो मत हो नेता हम बस्ता के बनाने यहांसम आगे धीरे 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 मोड़ पार कर हम आया छो एटा टीम करीब तीन वर्ष भाग ज्यादा चाह विधान यो होद केन्द्र कमिटी भि नई अंतर संघर्ष में हम थी यो सामान्य कुरा थे तर यहाँ भगवान सर होनी विश्वास सर होने आंखा देखने भो हमी पार्टी के को लगी स्थापना ग्यौ हमी फल्नो पार्टी तो पार्टी कोड़े यहाँ जोइन भयो अर्थात प्रवास में ए आप दुनिया में रमाइलो गरी हुआ यो पार्टी कर्षण गयो भादा खी तो मूल कुरा पहचान को मुद्दा हो तो पहचान को मुद्दा लाई कार्यकारी रूप में अगड़ी बढ़ाने को लगी हम मुख्य जोड़ थी तर तो विधान अधिवेशन को तो हल भि आस देखिए धर उप चढ़ाव देखियो धरें दृश्य देख हमी कसाला रमाइल भी भाला कसा नरमाइल भाला ये सब कुछ हाई मन चाहूँ मैं संग लग्सु हर एक विचार हर एक सोचाई में कुरा राखने क्रम में नया सोचने मानी नेता अलग आलोचनात्मक विचार पस्किन हिम्मत कर सकूप अंग्रेजी में तेल क्रिटिकल एनालाइसि अथवा क्रिटिकल भ्यू भो इस तैयार होता अर्थ हम नर्मल ये फेसबुक तीर भी हे एटा हरियो मकई हो पोलिग मकई हो हरियो मकई को नाम दस रुपये राख्या हो पोलिग मकई चाह तीस रुपये राख नेता पोलिने हिम्मत कर अग्राख में फस्ने हिम्मत तब संग थे अब नेता बनिए नेता आम मं है हई ये कुछ में हम क्लि हो सज बदलने हिम्मत का साथ अगि बढ़े मं क्रिटिकल क्रिटिक्स कुछ बारे में चाह फेस करने हिम्मत कर आम अब को पार्टी संभालने अब को आने नेता संभावित नेता उदयमान नेता को बीच में मीठा मीठा कुरा मत कर कथा कविता मत कर हिड़न चाह मेरे विचार में ती राो भूले सकारात्मक बाटो नकारात्मक बाटो आउने बाटो गई को बाटो ओहालो बाटो उखालो बाटो सब कुछ बारे में सुन्ने प्रश्न करने और नेता व्यक्त करने हिम्मत चाहद भू भोना पहचान को लगी स्थापित भग पार्टी में तीन दिने विधान अधिवेशन को हल भि चाह दस प्लस एक विरोधी मानी थे अर्थ पहचानक विरुद्ध में बोलने साथी भेट अब छक्क पर्द एक किसिम कम्युनिस्ट पार्टी में कम्युनिस्ट पार्टी को विरोधी भेटिए जस्ते भो है तो फील हमें ग्यौं ये कुछ हम रख चाहूँ भो के पहचानक मुख्य बना पहचानक प्रमुख कुरा राखे तेल ना मिओ बना विधान अगड़ी आगे मैं सब साथी मधाई भी भन्न चाहूँ क्योंकि पार्टी लीक में आयो रो पैला को विधान भाग अधान में पेलो कुरा तो पार्टी को नाम झंडा में तो भाग मथि होने नारा नहीं बदली देख सुरू में हमी जातीय मुक्ति को लगी संघीयता वर्ग मुक्ति को लगी सजवाद भारा थी पच्छी चाह है संघीयता सजवाद समृद्धि सुशासन योजना थी अ संघीयता 
सुशासन सामाजिक न्याय र समाजवाद भन्ने चाहिँ नया थपिएको छ यो सामाजिक न्याय भन्ने चाहिँ नया परिवर्तन भएको छ र पार्टीको नाम त उही भइहाल्यो र यो विधान यसपाले चाहिँ निकै ठूलो बनेको छ यो विधानमा 141 वटा धारा छ यो धारा भनेको निकै ठूलो हो र 27 वटा परिच्छेद छन् र 13 वटा त अनुसूची मात्रै छ त्यसैले यो हाम्रो विधान चाहिँ अहिले पनि पार्टी कार्यालयमा हामी जाँदाखेरि 100 रुपैयाँ पर्छ यो पहिला 10 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ देखि हुँदै हुँदै 25 30 सम्म थियो यो अहिले 100 रुपैयाँ पर्छ त्यति ठूलो बोलमा छापिएको छ यो विधानले चाहिँ अ अर्थात यो जनता समाजवादी पार्टीले जनता समाजवादी पार्टीको विधानले सिंगो नेपाललाई चाहिँ कस्तो राज्य बनाउन चाहेको भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन्छ नेपालको विगतको राजनीतिक आन्दोलन र अहिलेको अवस्था चाहिँ हामी कसरी आइपुग्यौं विगतमा कस्तो कस्तो आन्दोलन भएको थियो कसले के के गरिएको थियो र अहिलेको उपलब्धि के भयो यो कुरा पनि प्रश्न रूपमा उल्लेख गरिएको छ त्यसैगरी जसपा नेपाललाई चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ कस्तो बनाउनु चाहन्छ त पार्टी पार्टी स्वयंलाई कस्तो बनाउन चाहन्छ पार्टीले समाजलाई कस्तो बनाउन चाहन्छ पार्टीले समाजलाई देशलाई कस्तो बनाउन चाहन्छ भन्ने कुरा पनि यो विधानमा प्रश्न रूपमा उल्लेख गरिएको छ जसरी नेपाल चाहिँ अ कस्तो खालको पार्टी निर्माण गर्न चाहन्छ अरु जस्तै सामान्य पार्टी कि फरक खालको पार्टी हो त्यो त्यो पार्टीको बारे त्यो त्यस्तो कुरा पनि यसले चाहिँ अ यहाँ स्पष्ट बार्दछ अ हामी म एउटा छलफलमा छु एकछिनमा ल म कल गर्छु कल ब्याक अनि अर्को कुरा पार्टीको लक्ष्य चाहिँ के हो त बडो प्रश्न रङ्गले उल्लेख गरिएको छ किनभने मैले यो कुरा थरोली किन भनिराखेको छु भने यसरी तयारीका साथ छ यो भन्दा अगाडि थिएन लेखेको थियो बोलेको थियो तर यो यो सबै प्रश्नहरुको जवाफ चाहिँ पार्टीको विधानमा भेटिदैन थियो अर्को कुरा जसपा नेपाल स्वयं चाहिँ कस्तो खालको पार्टी हो यसले गणतन्त्रको बारेमा के बोल्छ संघीयताको बारेमा के बोल्छ उले कस्तो खालको नेतृत्व चाहन्छ यी सबै कुरा पनि उल्ले गरिएको छ त्यसपछि जसपा नेपाल चाहिँ कुन कुन मुद्दाको पक्षमा छ कुन कुन मुद्दाको चाहिँ विपक्षमा छ यो कुरा पनि प्रष्ट रूपमा यो पाली चाहिँ उल्लेख गरिएको छ त्यसपछि जसपा नेपालले चाहेको परिवर्तन चाहिँ कस्तो हो र के के विषयमा चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ र के के कुरामा चाहिँ ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ के कुरामा प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ विश्वको के के मुद्दाहरुमा चाहिँ ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ यो कुरा पनि प्रश्न उल्लेख गरिएको छ र जसपा नेपालले जसपा नेपालको हेर्ने बुझ्ने र व्याख्या गर्ने बाटो चाहिँ के हो त यो बाटोको बारेमा पनि प्रश्न रूपमा उल्लेख गरिएको छ र त्यसपछि जसपा नेपालको आदर्श के हो अनि के के विषयलाई के के मुद्दाहरुलाई चाहिँ आदर्शको रूपमा लिन्छ यो कुरा प्रश्न लेखिएको छ र जसपा नेपालको आर्थिक नीति के हो यो कुरा पनि प्रश्न उल्लेख गरिएको छ अब यो विषयहरु यहाँहरुले पक्कै पनि अ इमेल मार्फत पाइ नै सक्नु भयो होला यो सबै कुराको बारेमा भन्दा पनि म मूलतः एक दुई कुरा विषयमा म प्रश्न पार्ने अनुमति चाहन्छु जसपा नेपालको सिद्धान्त के हो किन सिद्धान्तको कुरा म जोड दिन खोजिरहेछु भने तपाईले लिने मुद्दाहरुको बारेमा तपाईको पार्टी हामीले हाम्रो पार्टी चाहिँ यो मूल सिद्धान्तको आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्ने हो यो पाली यो विधानमा पहिला नभएको कुरा नयाँ चीजहरु उल्लेख गरिएको छ त्यो कुरा के हो भने सोशलिस्ट डेमोक्रेसी अर्थात 
समाजवादी लोकतंत्र भन्ने कुरा नया सिद्धान्तको रूपमा चाहिँ यो विधानमा उल्लेख गरिएको छ अब समाजवादी लोकतन्त्र के हो भन्ने बारेमा चाहिँ हामी अलग्गै फेरि स्कुलिङ हामी गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने कसैले लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्छ कसैले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्छ कसैले सामाजिक लोकतन्त्र भन्छ तर ती ती कुराहरुलाई अलग्गै छोडेर हाम्रो पार्टीले नया भाष्य के तयार गर्यो भने समाजवादी लोकतन्त्र भने ती आम मैले भनेको भाष्यहरु भन्दा यो फरक के हो भन्ने बारेमा हामी कुनै दिन छलफलहरु अगाडि बढाउन सक्छौं त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ के कुरा उल्लेख गरेछ भने विविधतामा एकता एकतामा विविधता भन्ने कुरा सिद्धान्तको रूपमा आएको छ यो विविधतामा एकता एकतामा विविधता भनेर लेखिए भने यसको सार चीज चाहिँ फेरि बहुसांस्कृतिकवाद भने हो हामीले बहुसांस्कृतिकवाद त धेरै सुनेका छौ मल्टिकल्चरिज्म यो बहुसांस्कृतिकवादको बारेमा पनि हामी कुनै दिन व्याख्या गर्न छौ यो पार्टीको सिद्धान्तको रूपमा यहाँ यहाँ उल्लेख गरिएको छ त्यसपछि अर्को चाहिँ पहिलाकै हो यो संघीय समाजवाद हैन पहिला चाहिँ बीचमा सम्पूर्ण संघीय समाजवाद भनिएको थियो अहिले सम्पूर्ण हटाइयो र संघीय समाजवाद भनेको छ यो जसपामा रहने साथीहरुको लागि यो नौलो सिद्धान्त होइन त्यसैले यो एउटा थप उल्लेख गरिएको छ र यसपछि यसपाली नयाँ थपिएको विषय चाहिँ के हो भने दण्डात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद यो पनि सिद्धान्तको रूपमा यसपर उल्लेख गरिएको छ अब मैले यति भनिसकेपछि मैले के सम्म भन्नु पर्छ भने यी चीजहरु चाहिँ अ कता कता बाच्छन् भने तिनीहरुको यो स्कुलिङको बेलामा अथवा प्रशिक्षणको बेलामा बड मजा आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने दण्डात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादले के भन्छ समाजवादी लोकतन्त्रले के भन्छ अर्थात् समाजलाई नै हेर्ने दृष्टिकोणको बारेमा तिनीहरुको अ प्रशिक्षकले प्रशिक्षार्थीले बुझाउन निकै चाहिँ मोडहरु पार गर्न पर्छ भन्ने लाग्छ त्यसपछि संघीय समाजवादको कुरा बहुसांस्कृतिकवादको कुरा यी कुराहरु सँगै एउटा सिद्धान्तको रूपमा आइसकेपछि पार्टीले अब यसलाई नयाँ रूप लिएर चाहिँ कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने बारेमा सायद मेरो विचार नयाँ कोर्सहरु तयार हुनु पर्दछ त्यसरी पार्टीको अ आर्थिक नीतिको बारेमा चाहिँ प्रश्न उल्लेख गरेछ भने समाजवादी अर्थव्यवस्था हाम्रो अब हामीले लैजाने देखिने चीज चाहिँ समाजवादी अर्थव्यवस्था भनेर उल्लेख गरिएको छ पहिला चाहिँ यसरी प्रश्न उल्लेख गरिएको थिएन मोटामोटी मिक्स अर्थव्यवस्थाको कुरा चाहिँ बढी जोड दिएको मैले सुनेको थिए यो पाली यसलाई क्लियर गरिएको छ र पार्टीको आदर्शको रूपमा संघीयता सुशासन सामाजिक न्याय र समाजवाद लाई नै पार्टीको आदर्शको रूपमा व्याख्या गरेको छ अब पार्टीको उद्देश्यको रूपमा निकै लामो पोइन्ट छ जम्मा कतिवटा छ भने अ 14 वटा पोइन्ट छ यो 14 वटा पोइन्ट सबै पढिराख्नु पर्दैन होला यहाँहरुले आफै अध्ययन गर्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु यो चाहिँ धारा सुरुमै छ धारा 9 मा उल्लेख छ अ त्यसपछि अर्को चाहिँ अ यो धारा 118 को कुरा म पहिला गर्छु अ यो धारा 18 मा उल्लेख यो धारा 118 मा चाहिँ संगठनात्मक सिद्धान्त कस्तो हुने हाम्रो अ पार्टीको संगठनात्मक चाहिँ अ सिद्धान्त र कार्यपद्धति कस्तो हुने अर्थात् हामीले संगठनलाई हेर्ने दृष्टिकोण अर्थात् संगठनलाई परिचालन गर्ने कुरा हाम्रो संगठनको आधार संगठन बन्ने आधार अर्थात् तपाई हामी चाहिँ केको आधारमा टिक छौ त एक आपसमा हाम्रो टेक्ने ठाउँ के हो समाउने कुरा के हो र हामीले अ मान्ने कुरा के हो त्यसको आधार वैचारिक आधारित कुरा के हो भन्ने कुरा चाहिँ यो अ परिच्छेद 23 को धारा 118 मा उल्लेख गरिएको छ यहाँ भनिएको छ अ हाम्रो पार्टीको सैद्धान्तिक अ संगठनात्मक सिद्धान्त चाहिँ लोकतान्त्रिक अकेन्द्रिक अकेन्द्रियकरण हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ अर्थात 
पार्टी को व्यवस्था को हिसाब से पार्टी संघीय व्यवस्था मंद संघीय व्यवस्था चाहे जैसे केन्द्रीकृत होते केन्द्रीकृत को ठुक ठीक उल्टो होता इसको शक्ति मथि हो शक्ति तल हो इंग्लिश में बनने होने से टप टू बटम हो बटम अप हो बटम टू टप हो तेल अब यूनिटरी सीस्टम में चाह मी केन्द्री केन्द्रीय मुनि विकेन्द्रीकरण हो शब्द को टम में तर फेडरलिजम में चाहे फेडरल सीस्टम में चाहे विकेन्द्रीकरण भब्द प्रयोग होन्द्र हो तल अकेन्द्र अकेन्द्रीकरण हो यो शब्द को भाष्य को बारे में क्लियर होने को लगी मत भाई मैं अर्थ मत सेंट्रलाइज होने तल डिसेंट्रलाइजेशन हो नन सेंट्रलाइजेशन यो यो खाली शब्द को टर्म मत बुझ व्याख्या कर मैं रटी को आंतरिक लोकतंत्र बलिओ बना सामूहिक नेतृत्व प्रणाली अवलंबन कर अध्यक्ष उपाध्यक्ष मुख्य सचिव सचिव कोषाध्यक्ष सब भाई मध्यक्ष होने सब निर्णय लादने सीस्टम यह पार्टी को निर्णय सामूहिक रूप में हो तो निर्णय को कार्यान्वयन करने कुछ निर्णय कार्यान्वयन को प्रक्रिया में चाह अध्यक्ष सचिव मुख्य सचिव कार्यान्वयन कराने अख्त तर के भाई बैठक ने पारित अध्यक्ष को मन में एटा कुछ आयो ते कुछ मत इस भाइन भोजे तर कांग्रेस में पाइन कम्युनिस्टर में तो सीस्टम छसपा को में संगठन संगठनिक रूप में निर्णय हो पारित निर्णय चाह अध्यक्ष सचिव कार्यान्वयन कराने अर पारित ना हो ते पी अर्क यो पार्टी संगठन भि आंतर आंतरिक लोकतंत्र को अभ्यास कर लोकतंत्र को अभ्यास अनुशासन को घेरा भि होने रटी भि पार्टी भित्र आंतरिक लोकतंत्र को मूल मर्म उत्तरदायित्व और जवाबदेहीता हो सब तह में पार्टी को लोकतांत्रिकरण करने पार्टी विधि प्रक्रिया अनुसार पार्टी प्रणाली और कार्य पद्धति अनुरूप पार्टी संचालन कर प्रश्न बुझ् अब ते पी अर्क पार्टी को संगठनात्मक जीवन प्रणाली में व्यक्ति संगठन समिति को मतावत सुन बहुमत को निर्णय पार्टी निर्णय अल्पमत बहुमत को मतावत तल्लो समिति पातलो समिति को मतावत पार्टी को संपूर्ण सदस्यता समिति संगठन केन्द्र समिति मतहत केन्द्र समिति राष्ट्रीय महाधिवेशन को मतहत राष्ट्रीय महाधिवेशन संपूर्ण नेता कार्यकर्ता को मतहत अर्थात इस राजनीति में लेनिनवादी संगठनात्मक ढांचा बन व्यक्ति कुछ भी कमिटी को मतहत होने अथवा हमी कार्यकर्ता अभी तो कमिटी बनी सो मथिलो कमिटी को मतहत होने अभी तो कमिटी केन्द्र समिति को मतहत होने केन्द्र समिति महाधिवेशन को मतहत होने महाधिवेशन चाह फिर आम नेता कार्यकर्ता जे निर्णय करो अंतर्गत होने भाई लेनिनवादी संगठनात्मक ढांचा हो यह संसार भर प्रयोग होंग्रेस रही तेल तोड़मोड़ तो मोटामोटी अल्लेम पार्टी संगठनात्मक ढांचा यही हो अलसम तेस में कसले अध्यक्ष सभापति भले अध्यक्ष भम्युनिस्ट पार्टी महासचिवम चाहिए मत ती आम थोड़े थोड़े कुरा फरक भाष्य फरक पड़े तपनी ढांचा को लेवल हाई तेरी बुझ्पो अब तब हम के भादा खी हम संगठन संगठन को मर्यादा जस्तों प्रभास विशेष राष्ट्र प्रदेश समिति अंतर्गत नेपाली समाज को कैटेगोरी विधान निमली में पैला अलग अलग राखी थी हो 
यो प्रक्रियाले भन्न खोजिएको हो अ यो कुरा चाहिँ मैले किन अलि बढी मैले त्यत्रो 118 को धाराको अगाडि ल्याए यो यो चाहिँ अलि उल्टो उल्टो भाव भने भन्न लाग्छ मलाई किनभने मान्छेलाई त विस्तारै उद्देश्य संगठनको ढाँचा पढाउँदै अनि त्यसपछि सदस्यको किसिमहरु हुँदै जानु पर्ने हो तर अब यो रूप यसको विधानको ढाँचा यस्तै भएको नाले यसलाई धेरै पर राखिएको छ अनि यो एउटा अनि त्यसपछि अर्को पनि पर राखिएको कुरा म एउटा कुरा म गरिहाल्छु यो धारा 137 मा छ यो धारा 137 से अहिले अ जस्तो के हुन्छ भने यो थुप्रै धाराहरु हुँदा हुँदै पनि एउटा नेताहरुले अ त संविधानको कुरा गर्दे हो भने सरकारले सबै धाराहरु चाहिँ कार्यान्वयन गर्दैन के कोही चाहिँ देखावटी रूपमा रहि रन्छ त्यो संयुक्त वर्ष हुँदा पनि कार्यान्वयनमा कहिले आउँदैन के तर कोही कोही चाहिँ एकदम पेचिलो ढंगले चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याएको हुन्छ हो त्यो जस्तै हाम्रो यो पार्टीले यो विधान बन्ने बित्तिकै पेचिलो रूपमा कार्यान्वयन ल्याएको धारा यो 137 हो जुन धाराको शीर्षक के छ भने एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी भन्ने छ एउटा नेता चाहिँ एक ठाउँ बाहेक बस्न नपाइने भन्ने छ के अबदेखि जस्तै यो भन्दा अगाडि मेरो पद यति धेरै थियो कि म राजनीतिक समिति सदस्य पनि अ के संगठन विभाग को माओ पर प्रमुख पनी केरे लिम्बान राष्ट्र समिति को अध्यक्ष पनी अरे इंसाज पनी मई अब यो कताहो कताहो जस्तो लागने के परिगरी मेरो कुंजे संभाली राहे कुछ जस्तो मुने के जैसे अब वो देखी चे क्यों इंसाब बने एक व्यक्ति ले सिर्फ एउटा पौध मात्रे पाऊँ सा दोरियर न पाऊँ ने बनने को एकदमै हैन कोड गरेर लागू गर्न खोजिन्दै छ अहिले यहाँ कुरा के के लेखेको छ भने म सबै पढ्छु छोटो छ पार्टीले सामान्यतया एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको नीति लिने छ पदेन बाहेक माथिल्लो समितिका व्यक्तिहरू तल्लो समितिमा र तल्लो समितिका व्यक्तिहरु माथिल्लो समितिमा रहन पाइने छैन तर यस यसले समान तहको अन्य जिम्मेवारी लिन तथा जनवर्गीय तथा सामाजिक संगठनहरुमा आबद्ध हुन कुनै बाधा हुने छैन भने पार्टीको केन्द्र कमिटी त्यसपछि जिल्ला कमिटी ए प्रदेश कमिटी राष्ट्रिय समिति जिल्ला कमिटी गाउँ नगर कमिटी वाडा कमिटीहरु बसिसकेपछि त्यहाँ बस्ने मान्छे ती ती मैले भनेकोमा त धोरी नै मिलेन तर विद्यार्थीमा युवामा महिलामा यसरी जनवरीय संगठनमा चाहिँ बस्न पाइयो त्यसलाई धोरिएको मानिएन यो भन्न खोजिएको हैन हो यो यो कुराको बारेमा यसले प्रश्न पार्दछ यो यो चाहिँ मैले किन पढेर सुनाए भने यो एकदमै लागू गर्ने चीज हो प्रवास समितिले पनि यो कुरा कार्यमा ल्याउनु पर्यो अ त्यसपछि म फेरि म थरोली नै जान्छु कति लामो बोल्ने हो यो त निकै लामो छ अब यसपछि मलाई सिग्नल गर्नु होला सजीव ज्यू यो त्यति सजिलै सकिने वाला छैन हामी यो दिउँसो भोर अहिले अभिमुखीकरण कार्यक्रममा करिब 2-3 घण्टा बोल्दा पनि सकिदैन अब पहिला भन्दा फरक सदस्यतामा छ सदस्यतामा पहिला एउटै मात्रै सदस्यता सिस्टम थियो अहिले पार्टी सदस्य र संगठित पार्टी सदस्य भनेर दुईटा परिया छ यो पार्टी सदस्य भनेको चाहिँ नयाँ मान्छे आउने बित्तिकै हामी उनलाई सदस्य बनाउन सक्छौं अथवा सदस्यता प्रदान गर्न सक्छौं तर संगठित पार्टी सदस्य चाहिँ त्यति सजिलो पाइदैन यसको लागि चाहिँ अ सिफारिस हुनु पर्यो फर्महरु भरिन पर्यो माथिल्लो कमिटीमा पठाउनु पर्यो उनले यो चाहिँ ठीक छ भन्न पर्यो अनि बल्लव लाई चाहिँ सदस्यता दिइन्छ जस्ट जुन चाहिँ एउटा सानो कार्ड जस्तो तयार हुन्छ त्यो चाहिँ वर्ष वर्षमा रिन्यू गर्नु पर्दछ यो पार्टी सदस्य हो र महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको रूपमा अथवा अधिवेशनको प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ 
संगठित पार्टी सदस्य मत गणना करने पार्टी सदस्य को गणना होते इसको यो विभित यो इसको विभिन्न टर्म यो यहाँ पढ़ूने अब इस आँस यह केन्द्र समिति केन्द्र समिति में मोटामोटी था पाईहाल एक सौ एक्वन्न को सो पाली हमी अब साढ़े चार सौ छो अब एक सौ एक्वन्न पक्षी को बाकी कह जानु पर्ने ठा चेन है एक सौ एक्वन्न मत अध्यक्ष एकजना स अध्यक्ष एकजना उपाध्यक्ष तीनजना महासचिव एकजना उप महासचिव तीनजना सचिव सातजना रोषाध्यक्ष एकजना गरी जम्मा एक सौ एक्वन्न छि इसको कगार जना को कार्यकारिणी समिति बनने रौजना को सचिवालय बनने अलग हमी जो राजनीतिक समिति भाग अगड़ी हम जम्मा एक सौ एक्वन्न थे सुरू में तो हम पैंतीस जना थे पच्चीस पार्टी मिलता मिलते बढ़ते संख्या एक सौ एक्वन्न सौ पुगे थे सुरू में आज भाग छ सात वर्ष अगड़ी हम पैंतीस जना मत थे यो राजनीतिक समिति भाई हटाइए अब सिर्फ कार्यकारी नहीं कार्यकारिणी एगार जना को सचिवालय नौ जना को होने एक सौ एक्वन्न को चाह केन्द्र समिति होने ये भाग होने अभी यो प्रदेश को अब यो मथि केन्द्र कार्यकारिणी समिति को महाधिवेशन केन्द्र पार्टी केन्द्र को महाधिवेशन पांच वर्ष में होने प्रदेश राष्ट्र समिति को चार चार वर्ष में होने प्रदेश को यह भाग अगड़ी को चाह एक सौ एक सौ एक्वन्न थी होगा सायद संख्या अलग एक्वन्न मत बनाइ एक्वन्न जना को मैं अस पी ज्ञानू जी एक सौ कल कर बोलते अदेश समिति को एक्वन्न जना मत अक्वन्न जना को चाह अध्यक्ष एवं जना भो उपाध्यक्ष तीन जना ये सब भनी न राख मैं अब सचिव एक मुख्य सचिव एकजना सचिव तीनजना को सदस्य एकजना गरी ये हो अब इसको चाह मुख्य कर राष्ट्रीय समिति रत प्रदेश वाला राष्ट्र के प्रदेश समिति को भिन्नता को बारे में थोड़े व्याख्या कर बारम्बार मधेश रणाली प्रदेश को हक में मधेश रणाली प्रदेश बाहेक भाई शब्द भेटिश अर्थ तो दुईटा प्रदेश बाहेक अर ठाव में राष्ट्र समिति राष्ट्र समिति कार्यकारिणी भोजिया यो राष्ट्र समिति को अधिकार हेर ए राष्ट्र समिति को सब के प्रदेश समिति को अधिकार पढ़े सब कुछ रह भाई दिमाग में नेताजी राख मधेश रणाली प्रदेश को हक में मत सब कुछ हो बाकी को हक में चाह प्रदेश समिति दुईटा कुछ मूल रूप में हेने एट निर्वाचन अर्क प्रशासन निर्वाचन को बेला में उनके सब कुछ को डिजाइन देखि लेकर सब उम्मीदवार चनाव देखि अथवा चनाव भाग सिफारिश देखि लेकर सब कुछ हेने हो नंबर एक दोसों कुछ चाह संसद प्रदेश में तो अब संसद में कल भोट दिने संसद ने मंत्री बनाने कि नबनाने फिर्ता बोलाने कि नबनाने अब मुख्यमंत्री ने पार्टी मिटिंग में बोला जाने ये सब प्रशासनिक काम में चाह प्रदेश कमिटी हेने ये दुईटा कुछ प्रदेश ने हेने बाकी चाह प्रदे राष्ट्रीय समिति समन्वय कर बनाइ तर राष्ट्र समिति को जिला आपको जिला जो जो जिला बाड़ी जिला पूर्ण अधिकार सब निर्देशन करने परिपत्र करने कार्यक्रम करने अधिकार ये पाली राष्ट्र समिति पर्याय रोक पहचान संग जोड़ सब अधिकार के आंदोलन राष्ट्र समिति करने एकदम क्लियर तर मे झुक क्या प्रदेश का अधिकार सर हे तो कर्णाली मधेश रणाली बाहेक भाई पड़ेन मं हो यो कुछ क्लियर होना मैं आग्रह कर बड़ी यहाँ न भाव नहीं होता एक किसिम भाई मधेश रणाली प्रदेश बाहेक सात प्रदेश परिकृत समन्वय समिति को रूप में गये हो तर हमी समन्वय समिति नभन्ने भाई क्यों दुईटा तो कार्यकारी भो रूप में हो अब इसमें चाह के कुरा उल्लेख यो जब 
पहचान को राष्ट्र समिति कार्यकारी में गई सके तो कह कह के करने तवाल बारे में जो अगि भी प्रश्न आयो इस जो प्रदेश नंबर एक को मूरा कर एकजना साथी कोशी प्रदेश भाई भन्न थे यहाँ चाह कोशी प्रदेश बोलने को लेखने को अथवा लेखे देखिए कड़ा कारवाई कोशी प्रदेश जो भन्न भाथी नड़ा कारवाई को व्यवस्था बयासी सांसद पूरे चाहिए हमी लक कर बस हम है उनके हमी विराटनगर निषेधित क्षेत्र बना हम पालो सिंगो प्रदेश से उषेधित क्षेत्र बना जहां गए कालो मसो फेस कर इसको लीडरशिप हम आप हम आप अग्र पंक्ति में छो यहाँ सुनी नहीं रख्त शायद अब इसको ये बाढ़फाड़ को क्रम में के भादा खी प्रदेश नंबर एक को मत मैं उदाहरण दिए सजी को लगी प्रदेश नंबर एक में जमा चौदहवटा जिला पांचवटा जिला लिम्बान हेने पांचवटा जिला किरात ले हेने एवटा जिला शेर्पालुंग हेने रीनटा जिला मधेस ने हेने चौदह जिला को विभाजन कर विशेषकर लिम्बान आंदोलन को साथी चाहिए बड़ो यहाँ ये साहो चाहिए फेसबुक में फेसबुक तो अलग झटारो हाँ है हनाई खाइ कि खगेन्द्र मखिम रमेश राय किनात अध्यक्ष ने झापा मोरंग सुनसरी बेच्न भो यी दुईटा को पुतला दहन कर हे होना खास कुछ तस्त हो यो कुरा क्लियर होने पे पेलो कुछ के क्लियर होने पे हमी राज्य को सीमांकन करो पार्टी को आंतरिक संगठन संचालन करना को लगी पार्टी बलिओ बना को लगी मत यो सीमांकन हो यो लिम्बान को सीमांकन यो किरात को सीमांकन यो मधेश को सीमांकन यो शेरपालन को सीमांकन होना पैले नीतिगत रूप में क्लियर होना मैं आग्रह करना चाहिए नंबर एक दोसरो झापा मोरंग सुनसरी मध्य झापा चाह मत वर्ष अगाड़ी के संघीय सजवादी फोरम थोड़ा देखकर ससपू हो सजवादी फोरम होता खेल म जोइन भाथे यहाँ एक कथा में आते तेरह झापा चाह लिम्बान ने हेथ तर मोरंग रुनसरी थे मोरंग रुनसरी चाह जनकपुर जानून तैंक अध्यक्ष मिटिंग हम कतिपय एकदम हावा में बोलि क्या तीस सात वर्ष अगड़ी नहीं झापा मोरंग में झापा मत लिम्बान अंतर्गत थी मोरंग रुनसरी थे हमी भि को साथी क्लियर हो झापा को साथी चाह झापा टोटल लिम्बान राष्ट्र समिति ने नहीं हेथ अभी अर्क शंख सभा अलग किरात में हाल शंख सभा लिम्बान राष्ट्र समिति ने नहीं हेथ है सातवटा लिम्बान राष्ट्र समिति ने हेथ बाकी किरात ने हेथ तेरी इसी हम मिले काम करते क्लियर हो नंबर एक तर यह पाली चाह के भोने मधेश को साथी झापा मोरंग सुनसरी मधेश में होने क्या उठाने भाई जोरदार संगस में मेरे विचार में पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष जीव भी वहां को घर मोरंग में भाग वहाँ ने भी योग बोलने भो भाई आगे विशेषकर तैं को हम पैला को मंत्री जयराम यादव लगाय साथी धेरे खट्न भो झापा मोरंग सुनसरी तीनटे झा के मधेश में होने तो के भो तो हमी के गये ये पैला में यो भाग झापा लिम्बनम राखे रा प्रस्ताव अगड़ी सारे थी तब को प्रस्ताव हेन होगा तो झापा लिम्बनम प्रस्ताव भर अगड़ी बढ़िया तो छापे आऊँगा के भो मधेश झापा राखी लिम्बन झापा राखी दुईटे में मस्यौदा में आयो तो मस्यौदा यहाँ हेन सकू तर विधान अधिवेशन को हल भि भो कि भादा खेल झापाक साथी अर्थात झापा जिला अध्यक्ष लगायत जिम्मेवार नेता झापा किरात भी होना 
लिम्बन भी होना छापा चाह कोची लाने पर्चर चाह जोरदार बोलने भे कि अजिमेर नेता ने भे सके कोचिला तो पार्टी को प्रस्ताव थे झापा ने ना मोरंग लिम्बन भी होना किनात भी होना भनी सके तेला से मधेश में राख् सजिल छापे आ मधेश में छापे आए ते बना नेता मत बड़ी मथि टाउकूर मत बड़ी हम नगर भाई हम भी उतो छापेक साथी अब ते भविंग कति ठाव में अब हम यहाँ भगवान सर तेला सर तो यहीं हो स्वयं देखने भाई सुन्न भो कुछ तेसो भाई यो धापा मोरंग सुनसर जी मधेश में गो रीस चाह सब चाहे विशेषकर उपेन्द्र सर लगात मथि मत नपोक्ता राम हमी बुझ बुझेन तर यो मधेश में जाने वाला थे ये क्रम में क्लियर भेस पच्चीस अर्क साहे टेन्सन भग हमी अस उठे कोई कोई साथी तो ये हम पार्टी नहीं होना भर भाषा कारण के झंडा झंडा एक फेर तर आने झंडा फेरि पर्चे सशक्त रूपमें कुरा आक हो सशक्त रूपमें कुरा आयो न पैला कालो रो रंग को ए रातो रो रंग थी बैकग्राउंड यो रातो रो मिशा तो मिश्रण में चाह वास्तु में कालो हो तेल यो कालो रंग ने तो पार्टी उभ बढ़ेन वास्तुशास्त्र को आधार में साथी बस उकाउन भो हल में अलो तो लू राो भैन पार्टी उभ नलाग्ने वो वाले बस तो सरगमी बढ़ो एकदम अभी वहाँ प्रस्ताव के पहेलो रातो बैकग्राउंड पहेलो रातो होने लिया अब पहेलो फिर अलग धार्मिक धार्मिक टाइप को झंडे झंडे राप्रपा टाइप को होने वो तो भेन भाई भो तेरी बस व्यापक भक हो कि भिता आक हो तर डेंगे निल दिन के रात नि आलिक हे क्रांति सुंदा व्याख्या सुंदा क्रांति भाई पार्टी को मुद्दा संग कता कता मेल खाते आयो है तो कता मेल खाएन रही असंतुष्टि भाई अलग पार्टी को कार्यक्रम में तो झंडा देखा खेल ये कस को हो ये कुन पार्टी आई होने धेरे व्यंग्य करने साथी भेट थाल्स इसको अंतर हो अनौठो बड़ी लिख भेन सब साथी आग्रह मेरे है विशेष प्रवास में रहने हुए नेता साथी के एटा गाँव बड़ तब जानको मोटामोटी तो टोल जिम्मे हो मोटामोटी तब मैं क्या टोल एरिया में है हम जंग सुनवार सर ने कहीं हम गाँव में अपने गाँव में फोन करहाँ फोन कर मनु पर्च भानसिकता भैह भगवान जामलिंग सर ने फोन करू फोटांग में कोई कोई एट टोल स्वभाव मैं कि जिससे यहाँ सघन पर्यटन परिस्थिति ये ढंग ने आयो भाई पर्च कि अब यह संग मैं अगि को अब जोड़ने कुरा जस्तो शेरपालुंग एवट मत जिला अस पच्चीस लिंबुआन पान जिला किरात पान जिला तोकिया इसमें संगे के लेखे राष्ट्रीय समिति अंतर्गत का जिला अनुसूची बाहर में उल्लेख भमोजी होने इसका साथ ही अर्क राष्ट्रीय समिति में पड़े सीमा जोड़ जिला का पालिक अध्यक्ष प्रतिनिधि जातीय सामुदायिक बाहुल्यता को आधार में संबंधित राष्ट्रीय समिति को काम में सहभागी होने सकने इस संबंधी थप व्यवस्था तोके बमोजी होने लेखिया अर्थात कुछ भी राष्ट्रीय समिति संग जिला जोड़ो सीमा जोड़ो जिस शंक सभा जी धनगुड़ा तो जोड़ तैं को याखा समुदाय किरात संग काम करने कि लिंबन संग काम करने भाई निर्णय कर पाने भाई कि भन्न खोजे थे याखा श्वेत क्षेत्र भन जो झापा मोरंग में चाह धीमाल साथी 
जैसे हमारे लिमन राशि समिति को मुख्य सचिव पे केदार धिमाल होने वहां को धिमाल श्वेत क्षेत्र समिति भो अब तो भूमि पर्य मधेश काम कह करने भर्णय वहां सकू वहां निर्णय कर रहा चाहे हम लिंबुआन राष्ट्रीय समिति संग काम कर निर्णय नहीं करें केन्द्र चिट्ठी पढ़ाई सकू वहाँ वहां भूमि में पार्टी को संगठन को मोरंग अथवा मधेश में पड़े वहां अब लिंबुआन राष्ट्रीय समिति संग काम करते हो यो अधिकार विधान को धारा चौन्न ने दियो हो यो यो कुछ भन्न खोजे आप कुछ गांव पालिक ने कुने नगर ने भी निर्णय कर पाँच हम भूमि पार्टी को विधान अनुरूप यो प्रदेश में पड़े हम यो प्रदेश संग काम कर निर्णय कर पाँच तर ए क्लज के राखे जिला जोड़े होने भाई यहाँ क्लज राखी हो यो क्लज ध्यान दून पर्यटन काम कर पाइज अब मोटामोटी ये अलग को विवाद को कुछ इन कुछ है अब इस अब मैं पढ़ते सुनाने तब मैं समझे कुरा चाहिए प्रवास राष्ट्रीय समिति को प्रवास राष्ट्र समिति को प्रवेश प्रवास विशेष प्रदेश समिति को धारा एक सौ बाईस में उल्लेख अब यह बारे में हमी निके कुछ उठाया थे अलग क्लियर बनाऊ भाग्य थी तर खो के भाई यहाँ से दुईटा धारा दुईटा पॉइंट में उल्लेख पढ़कर सुना धारा एक सौ बाईस प्रवास विशेष प्रदेश समिति एक विभिन्न मूलुक में रहकर पार्टी का सदस्य संगठित करना परिचालन करना रवस्थित करना प्रवास विशेष प्रदेश समिति रहने इस समिति को काम प्रवास में रहकर नेपाली बीच पार्टी विस्तार करना होने इस संबंध दुई दुई इस संबंधी अन्य व्यवस्था केन्द्र समिति ने तोके बमोजिम होने ये मत उख मोटामोटी ये शब्द डलर में प्रयोग भे थोड़े थोड़े लेख् तर हमी सुझाव चाह रुपयाम देखे थे निके लम कमती में प्रवास विशेष दस प्लस एक को संरचना में बन पर्यो गठन होने सजी होना काम कर सजी हो गठन कर सजी हो भावना हो भावना समेटना सजी होने किसिम के अर्क तीन तेल एक अर् आकर्षण कर हिसाब से हमें पॉइंट राखे थे तर जब यो यह छजना को भित्र गई सके आखि कोई कोई चाहे रूप भर आयो अर्थ राजनीतिक भाषा में कोई कोई चित्र भर आयो कोई कोई चाहे विचित्र भर आयो मेरे विचार में यह प्रवास विशेष राष्ट्र समिति को विचित्र भग धारा मध्य हो जो लो के जस्तु क्या है इसलिए तो कहीं नहीं बताऊदा क्या अलग हक में रही छेन अब केन्द्र समिति ने छिट्टे एट विनियम बनाला अथवा निमली में उल्लेख करला छलफ करने क्रम में पैला को छलफ करने क्रम में तो संगठन विभाग में भाग होना मफ थे हमें राम छलफ भी कर सुझाव भी देखा थे तर मेरे विचार में तिहर सायद निमली में आँच हो आशा करूं निराश न हो भू म सब साथी क्योंकि एटा विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक कोपर निकस भे अरे कि मैं सिर्फ एक टुकड़ा टेक्ने जमीन देऊ म संसार हलाऊँ भे ते धारा एक सौ बाईस चाह हम एटा टेक्ने जमीन हो इस टेक हम निमली बनाने अर चीज बना रहा इस प्रवास विशेष प्राथमिकता का साथ अगर बढ़ा पर्च मैं रवास को प्रवास को प्रवास को योगदान प्रवास को भूमिका नेपाली राजनीतिक विशेष कर पहचान को राजनीति में सामान्य छेन सामान्य आकन होते हैं अगि चाहे के होने हम मंत्रीजी कहने पहचान बिर्स भू 
त्यो त हन्ड्रेड पर्सेन्ट सत्य कुरा हो नि त पहिचान चाहिँ बेचेर हुन्छ त जसभाको नेताहरूले तर हामीले उठाउनु खोजेको तपाईँहरूको प्रश्नको चुरो चिज कहाँ हो भने कार्यान्वयन भएन भन्ने पो हो त काम चाहिँ हुँदैन होइन कार्यान्वयनको पाटोमा चाहिँ होइन त्यो अगाडि बढेन के माओवादी जस्तै मात्रै अरू अरू पार्टी जस्तै मात्रै भयो के कुरा उठाउने बोल्ने तर त्यसलाई व्यवहारमा लगिएन के हो यो यो कुराको हाम्रो चाहिँ पहिलो अब करिब करिब हामी चार सय पचास हरेरीमा उपस्थिति चार सय दस जना वरिपरि थियौँ केन्द्र कमिटीमा तर केन्द्र कमिटी दुई सय भन्दा बढी चाहिँ केन्द्र सदस्यहरू पहिचानको आधारमा पहिचानको राष्ट्र समितिहरूलाई कार्यकारी बनाउनु पर्छ भन्नेमा हामीले हस्ताक्षर बुझाएका थियौँ केही समय मात्रै अगाडि त्यसरी त्यो हलमा सामान्य कुरा चाहिँ थिएन किनभने यो आधारमा नआएको भए अर्थात दस प्लस एकलाई कार्यकारी बनाउने ढङ्गले प्रस्ताव नआएको भए दस प्लस एक त्यो दुई सय केन्द्र सदस्यहरूसँग चाहिँ दस प्लस एकलाई कार्यकारी बनाउनु पर्छ भने चाहिँ वैकल्पिक विधानको चाहिँ हामीसँग मस्यौदा थियो त्यो कुरा नेताजीहरूलाई थाहा भएको हुनाले होइन यो सहज गरी यो पालिको विधान अधिवेशन अगाडि बढ्यो त्यसैले त्यति सजिलै यो आएको होइन मैले चाहिँ यो भन्नु खोजेको त्यसमा के अरे आङ्काजी सरको विशेष भूमिका छ यहाँ हाम्रो अब सँगै हाम्रो सहिन्जन मानबहादुरजी हुनुहुन्छ उहाँलाई त मानबहादुर राईजीलाई त के कुरा थाहा छ भने अघि मैले झापाको कुरा गरेँ त्यो कुरा सबै कुरा डिटेल कुरा उहाँलाई थाहा छ कसरी कसरी झापाले चाहिँ त्यो भूमिका खेल्यो भन्ने कुरा तपाईँहरूकै सह इन्चार्ज मानबहादुर राईलाई सोध्नु भए हुन्छ उहाँ झापा जिल्लाकै हुनुहुन्छ होइन त्यो त्यसो नभएको भए त्यो जिल्ला त्यसरी जाने थिएन त्यसैले मोटामोटी सारमा के हो भन्दाखेरि कारणको पाटोले कस्तो भूमिका खेल्छ कारणको सन्दर्भमा केन्द्रीय नेताहरू चाहिँ कतिको चाहिँ दिलोज्यान दिएर लाग्नु हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ तर अक्षरै सही धारा नै सही अनुच्छेदकै रूपमा सही पहिला भन्दा कैयौ गुना राम्रो यो विधान आएको छ त्यसले विधान अग्रगामी छ विधानलाई टेकेर हामी धेरै कुरा गर्न सक्छौँ एउटा नयाँ पार्टी आशालाग्दो पार्टी बन्न सक्छ तर त्यसको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो भने टाउकोमा रहेका मूल नेताहरू चाहिँ इमानदार पूर्वक लाग्नु पर्यो लेखेर मात्रै सिरानी लेख्ने अनि सिरानी लाएर सुतेर चाहिँ पार्टी बन्दैन हो यो कुरामा कार्यान्वयनको पार्टोमा कति सशक्त ढङ्गले उत्रिनु हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ यो त्यो यदि सशक्त भयो भने चाहिँ वैकल्पिक पार्टी बन्न नेपाली राज्यमा कसैले रोक्न सक्दैन तर तर अहिले सरकारमा सरकारको हाम्रो भूमिका संसदमा हाम्रो भूमिका सडकको हाम्रो भूमिका जो अलिकति मेल खाइराखेको छैन अलिकति बेमेल भइराखेको छ अघि क्वेसन सोध्नु भयो तपाईँहरूले होइन अब हाम्रो पार्टीको मन्त्री चाहिँ शिक्षा मन्त्री हाम्रो पार्टीको शिक्षा नीति समाजवादी शिक्षा नीति त त्यो अनुरूप त विधेयक त आएको छैन होइन त्यो त सत्य कुरा हो रही पनि उहाँको कुरा सुन्दा र पत्र पत्रिका पढ्दाखेरि चाहिँ पहिलाको विधेयकहरू भन्दा कैयौ चाहिँ फेरि अग्रगामी विधेयक त आएको छ नि त होइन विरोध भो होइन विरोध त कहिले कहीँ राम्रोको लागि पनि हुन्छ नि त होइन कोरियन कोरियामा रहने हाम्रो नेताजीहरूको म यसो विचार गर्छु क्या कोरिया पुगेपछि तपाईँहरूको एकाएक हेयर स्टाइल त बदलेकै हो नि त होइन कोही तपाईँकै परिवारले राम्रो भने हलन् होइन कसैले आलोचना गरे हलन् कसैले खुब रमाइलो माने हलन् होइन कपाल काट्दा त त्यस्तो हुन्छ अब देशको शिक्षा सम्बन्धी विधेयक ल्याउँदा अब यो अनेक त हुने भइ नै हाल्यो नि किन कोही कसैको खाँदै आएको गुम्ने भयो होला कसैको के मिलेन होला होइन त्यसैले यसलाई आलोचना ढङ्गले अथवा सक्रात्मक ढङ्गले लिऊ चिज के भन्नु खोज्यो भने हामी सबैले मिल्यौ सोचे जस्तै भो सबको शक्ति चाहिँ मिल्यो सोचाइहरू मिल्यो कार्यक्रम गर्नेहरू मिल्यो कार्यक्रम शैलीहरू मिल्यो भने चाहिँ यो पार्टीलाई नेपाली राजनीतिकमा नयाँ रूपमा उदाउनको लागि कसैले रोक्ने स्थिति देखिँदैन यसको लागि बलियो आधार चाहिँ विधान बन बन्यो बनेको छ यो कुरा राख्दै चाहिँ बिदा हुन्छ अभिवादन धन्यवाद हाम्रो विशिष्ट अतिथि राष्ट्रिय लिम्बुवान लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष आदरणीय 
खगेन्द्र माखिम जी इस कार्यक्रम विसर्जन कर अध्यक्षजी कार्यक्रम अध्यक्षजी मार्यक्रम हस्तांतरण कर बिता चाहूँ विधान अधिवेशन बड़ आयोग विधान दुई हजार तेईस सन् दुई हजार तेईस को अभिमुखीकरण कार्यक्रम यहीं अंत घोषणा करदु नमस्कार